Hi, my dear students. Welcome back to Asylum Learning. It's me, Abdul Abakar. Now, we will discuss the map. 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 We discuss the map. We will 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 അപ്പോ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ കാണാ ഇവിടെയുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഉറപ്പ് വരുത്തും കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മാപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സാർ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്ന അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത് തന്നെയാണ് സാർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മാപ്സ് മാപ്സിന്റെ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സാർ പഠിപ്പിക്കാം അതായത് മലയാള മക്കൾ എന്താ സാറേ ഞങ്ങളോടൊന്നും പറയാത്തത് ഇവിടത്തെ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഭൂപടങ്ങളിലെ ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സെറ്റല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കോമണേറ്റ് എക്സാമിന് വരുന്നത് അത് ആദ്യം പഠിച്ചു പോകാം എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ഭൂപടങ്ങളിലെ ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ട് സ്കെയിലുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് പിന്നെയോ കൺവെൻഷൻ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ മലയാളം നോക്കാം നമുക്ക് തലക്കെട്ട് ഉണ്ട് തോതുണ്ട് ദിക്കുണ്ട് അക്ഷാംശീയ രേഖാംശീയ സ്ഥാനമുണ്ട് അംഗീകൃത നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് സൂചികയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഭൂപടങ്ങളിലെ ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വാട്ട് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഭൂപടങ്ങളിലെ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് അവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ എ മുതൽ എഫ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു നോക്കുക ഇനി ഈ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എന്താണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതും മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക കാരണം നിങ്ങളോട് ചോദ്യം വരുന്നത് മാപ്പിന്റെ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഭൂപടങ്ങളിലെ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തലക്കെട്ട് ടൈറ്റിൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തോത് സ്കെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ദിക്ക് ഡയറക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൂടി മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടൈറ്റിൽ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലക്കെട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദ ഏരിയ ആർ ഡെപിക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ കോണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഗിവൺ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക മക്കളെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭൂപടത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊന്നും ഭൂപടത്തിന് ഉള്ളടക്കം എന്തെന്നും തലക്കെട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പൊതുവെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഭൂപടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ടോപ്പിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുന്നത് ടോപ്പിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുന്നത് ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ടോപ്പിലായിരിക്കും ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഭൂപടം എന്താണ് ഇതിൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളമാണ് കേരളം കേരളം അത് ലാൻഡ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ലാൻഡ് കേരളം എന്താ പറയാ ലാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഭൂപടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഭൂപടത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഭൂപടം എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെ കാരണം ഒരു ടൂർ പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് എന്താ പറയാ സോയിൽ ടൈപ്പിന്റെ ഭൂപടം നോക്കിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് മറ്റേതെങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സിന്റെ ഭൂപടം നോക്കിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ടൈറ്റിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഭൂപടം നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ളതാണോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചറിയാം
ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഏരിയയെ മാപ്പിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ഈ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സ്കെയിലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തോതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്താ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ അടുത്ത വരുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം Direction is another major element of a map. Uh, north, South, East and West, the four major directions. All of us are in the middle of the map. The first direction is the first direction. The first direction is the first direction. This is also good. This is good. What is good? We have to make a subdivision. We have to make a subdivision. North, East, South, East, South, West, North, West. We have to make a subdivision. 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 അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി എന്താ പറയാ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പോസ് ഇൻ ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫൈൻ ഡയറക്ഷൻസ് ഡയറക്ഷൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദിശകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എന്ത് മക്കളെ ഗാന്ധിക കോമ്പോസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എന്താ പറയാ പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ഒരു മാപ്പിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒരു ലോക സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റീജിയൺ ആണെങ്കിലും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വരിക്കണം ഈ നാല് ഡയറക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഡയറക്ഷൻസ് ഫോർ മേജർ ഡയറക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അല്ലെ ആ ഫോർ മേജർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വടക്ക് തെക്ക് കേക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഈ ദിശകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം മാപ്പ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഈ ഏരിയയിലാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ദിശകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിരിക്കണം മതിയോ പോരാ ഇനി നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമാജിനറി സർക്സ് ഡ്രോവർ പാരലൽ ടു ഇക്വിറ്റർ ആർ കോൾഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സാങ്കല്പിക രേഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അക്ഷാംശ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സാങ്കല്പിക രേഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് അക്ഷാംശ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ലോങ്ഷിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ out imaginary semi circles that no, join north and south uh, south poles Uh, are called uh, longitude. അപ്പൊ നോർത്ത് പോൾസിനും സൗത്ത് പോൾസിനും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ ലോ എന്താ പറയാ സെമി സർക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സാങ്കല്പിക രേഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് രേഖാംശ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വരുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സർഫേസ് ലൈക്ക് മൗണ്ടൈൻസ് പ്ലാറ്റു പ്ലെയിൻസ് വാട്ടർ ബോഡീസ് റൂട്ട്സ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് അങ്ങനെ എക്സെട്രാ പർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ സമതലങ്ങൾ ജലാശയങ്ങൾ റൂട്ടുകൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൃഷി ഭൂമികൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഭൂപടങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ചില നിറങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കൊടുക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചില കളേഴ്സും സിമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മാപ്പ് ഇതാണ് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു നിറം തന്നിട്ട് ഒരു കളർ തന്നിട്ട് ഇത് എന്താ പറയുക ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഒരു മാപ്പ് റീഡിങ്ങിന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് ആ മാപ്പിൽ ഓരോ കളേഴ്സും എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിമ്പിളായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മാപ്പ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല
Index is the key to map reading. Index represents the colors and signs on a map. Characteristics of a map is understood using index. We will say that the index is the one that 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 is the one Alangkah le agricultural entah macam mana land, alangkah le entah macam mana other type of entah macam mana seeds atau entah macam mana alangkah le different type of crops atau entah macam mana macam mana macam mana itu kaya ane itu entah ini color suji pikir entah macam mana 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 வீடியோ சரி வீண்டும் காணாம் தல் கலாசிந்தியானத்தார் வைண்டப்பியானே எல்லா விருக்கு ஒரு பாய்